चांदनी चौक जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है उसका इतिहास यहाँ की हर इमारत अपनी खामोशी के पीछे कुछ किस्से दबाए खड़ी है बाजार के शोर से थोड़े ही दूर पर एक ऐसी ही इमारत है झरझर हालत में वक्त की मार खाए कुछ अफसाने दबाए इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट इन चांदनी चौक एंड वी नो इट एज द भगीरथ पैलेस My name is Samyukta Nayanar and I'm an educator. I live and teach in Delhi. I've always loved history and I love telling stories and also I try looking for places where I can find new stories to tell. that we know as bhagirath palace was originally known as begum samru's palace today it is in a very decayed state it stands but once upon a time it was um the splendor of the city uh the grand magnificence of the city san 1837 tak is imarat par begum samru naam ki ek chote kad ki mahila ka raj tha samru kaun thi aur wo kahan se aayi thi ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना होगा सन 1750, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉल्टर रायन नाम के एक मर्सनरी दिल्ली आए थे उस वक्त दिल्ली की सियासत पर कई खतरे मंडरा रहे थे मुगलिया हुकूमत की आखिरी लॉ बस किसी तरह से जाटो सिखों और रोहिलाओं का सामना कर रही थी एट द सेम टाइम वॉल्टर रायन हार्ट कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद शाह आलम द सेकेंड हु हिमसेल्फ इज वेरी वरिड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट इज वेन यू नो शाह आलम द सेकेंड टेक्स द हेल्प ऑफ वॉल्टर रायन हार्ट एंड हिज troop of european officers to come fight uh, the war uh, against the east india company with him and because he becomes very close to shah alam the uh, second shah alam gifts him a principality in sardana which is in meerut today in hi jango ke silsile mein rainhard san 1765 mein delhi aaye hue the एक शाम चावड़ी बाजार में टहलते हुए उनकी नजर पास एक कोठे पे खड़ी चौदह साल की लड़की पर पड़ी और उन्हें प्यार हो गया उस लड़की का नाम था फरजाना और बेगम समरू एंड शी वॉन्ट टू लीव द कोटेजान एरिया ऑफ चावड़ी बाजार एंड मेक अ डिफरेंट लाइफ विद हिम एंड समवेयर अलॉन्ग द लाइन यू नो वॉल्टर एज वेल एज फरजाना दे गेट मैरिड an interesting story an interesting um, you know fact which is very worth mentioning is that walter reinhardt was nicknamed uh, you know major sombers because he had a very somber expression and the somber word changed to samru which began to be you know called by, you know the local population called him samru and that is how the name samru comes around and that is how farzana becomes begum samru अपने 11 साल लंबे शादीशुदा जीवन में समरू ने रायन हार्ट से सियासत के कई दाव पेच सीखे सन 1778 में रायन हार्ट की मृत्यु के बाद सवाल ये था कि अब उनकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा इंटरेस्टिंगली द 82 यूरोपियन ऑफिसर्स एंड सम ऑफ देम वर इटालियन सम ऑफ देम वर फ्रेंच दे ऑल पेटिशन टू शाह आलम we would prefer begum samru to lead us and it is incredible because uh you usually imagine women in the 18th century um 
uh, shy away from coming out in the open. So, so you see uh, many of these paintings have her riding an elephant with her troops and her officers around her. So that is something which is very incredible, which tells you that she was a very hands-on boss. Samru ek sahasi aur nidar sena pati thi. Unhone Mughal shasak Shah Alam ki do mauko par jaan baja kar ek aise samay par unka vishwas jeet liya tha jab wo apne sabse khas par bhi bharosa nahi rakh sakte the. So the land that we see where the Bhagirath Palace today is situated was actually gifted by Shah Alam II to Begum Samru to show his appreciation. It's quite remarkable because for a woman in the 18th century to be able to come to that level also tells you the determination and the shrewdness of this woman. And throughout that entire process of you know waging a war, you know looking for business, um, you know doubling her assets, there is a sense of loneliness that seeps in. And she's, we have to remember, a very young woman. She's in her early 30s. Um, and uh, there is a sense of loneliness that she feels. And that loneliness kind of eats her up quite a bit. Uh, George Thomas is another very important officer who is, you know, commander-in-chief of her army. And she kind of starts a romantic uh, entanglement with him. रायनहार्ट के मरने के बाद किसी और के साथ समरू का ऐसे संबंध बनाना उनकी सेना को अच्छा नहीं लगा और उनके खिलाफ बगावत हो गई इस कदर में उस अफसर की हत्या कर दी गई जिसके बाद समरू ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की सौभाग्य से समरू की जान बच गई इट इज सैड नंदलेस दैट इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग ग्रेट and of accumulating so much of power, it was a very lonely life for Begum Samru. Today when we go back to this palace, it's really uh, in a very miserable state. And what it stood for and what it stands for today are two different things altogether. But it is very sad indeed because um, it spoke about such an incredible time and for it to completely be wiped off public memory would be terrible because somebody like Begum Samru cannot be forgotten.